Herzlich willkommen! Mein Name ist Luca Giro, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch diese Message heute ermutigt wirst und Gott besser kannst kennenlernen kannst. Good morning, everyone. Guten Morgen. Good to see you again. So schön, euch wieder zu sehen. Uh, I think I saw you, some of you in a Gebetswoche. Einige von euch habe ich ja in der Gebetswoche gesehen. Uh, otherwise, maybe I saw you three years ago. Oder vielleicht habe ich euch vor drei Jahren gesehen. Yeah, I'm really excited to share the word of God with you. Ich freue mich heute etwas aus der Bibel mit euch zu teilen. Uh, I heard uh, in the Gebetswoche that they, he received, Luca received a complaint. Ich habe gehört, dass ich in der, dass, dass, uh, der Luca in der Gebetswoche Reklamationen bekommen hat. And he was worried that the people were complaining about a message, my message. Und dann uh, haben wir uns Sorgen gemacht, sind es irgendwelche Reklamationen über den Inhalt von der Predigt. But actually the complaint was that I didn't wear a hat. Aber er war eigentlich sind Beschwerde, dass er den ersten Abend ohne Hut predigt hat. And you know, you are the only church that I've ever experienced that und ich muss demands euch, the pastors to wear ich muss, euch, ich muss euch sagen, das ist also die einzige Kirche, die ich weltweit je erlebt habe, wo erwartet, dass der, der Pastor eben einen Hut trägt. So how about asking Luca to oh, wear a hat? Ja, vielleicht könnt ihr ja den Luca wetten, dass er auch einen Hut anlegt. <lacht> no, no, Thanks. he would kill me later, yeah. Thanks, ja. <lacht> All right. Um, Have you made any New Year's resolution uh, to, for 2023? Wir sind jetzt noch am Anfang vom Jahr. Hast du dir irgendwelche Vorsätze genommen für 2023? Or is not any more the thing here? Amy? Oder macht man das da irgendwie nicht mehr? All right. Well, it's for me, it's quite a strange thing to make every year a new goal. Für mich ist es ja irgendwie eigentlich etwas komisch, so jedes Jahr sich ein neues Ziel für das Jahr zu setzen. Because in the Bible it's clear what we should do for God, Weil how we should live. In der Bibel, die Bibel gibt uns ja eigentlich eine Klarheit darüber, wie wir leben sollen. It's not that every year changes, no. All our life sich mit jedes Jahr. Purpose. Unser ganzes Leben mit einem Ziel. Right, to Oder? live for God. Für Gott zu leben. And today's message is to remind you of what is important in our Christian life. Und die heutige Predigt, die soll uns also daran erinnern, was wichtig ist im Leben. What is a faithful life for God as a Christian? Wie sieht das Leben in echter Treue als Christ aus? So let's read from Luke chapter 19. Wir werden heute Morgen Kapitel 19 vom Lukas Evangelium lesen. Very famous parable. Ganz ein, ganz ein bekanntes Gleichnis. And I promise you, it's not going to be what you expect of typical message from this mess, uh, Aber etwas scripture. kann ich dir versprechen. Das Resultat, das wir werden daraus rausnehmen, ist anders, als du es wahrscheinlich erwartest. Well, let's read in German only from verse 11 to 27. Äh, Vers 11 bis 27. Da heißt es, die Menge hörte Jesus zu und er erzählte ihnen ein Gleichnis, denn da er neu bei Jerusalem war, glaubten sie, dass das Reich Gottes nun anbrechen würde. Er sagte, ein vornehmer Mann wurde in ein fernes Land gerufen, um dort zum König gekrönt zu werden. Danach wollte er wieder zurückkehren. Vor seiner Abreise rief er zehn Diener zu sich und gab ihnen zehn Pfund Silber, mit denen sie in seiner Abwesenheit handeln sollten. Aber sein Volk hasste ihn und sandte ihm eine Abordnung nach, um ihm sagen zu lassen, dass sie ihn nicht zum König haben wollten. Als er zurückkam, ließ der König die Diener kommen, denen er das Geld gegeben hatte. Er wollte erfahren, was sie mit dem Geld angefangen und welche Erträge sie erzielt hatten. Der erste Diener berichtete, Herr, ich habe die ursprüngliche Summe verzehnfacht. Gut gemacht, rief der König. Du bist ein vertrauenswürdiger Diener. Du warst mit dem Wenigen treu, das ich dir anvertraut habe. Deshalb werde ich dich zur Belohnung als Statthalter über zehn Städte setzen. Der nächste Diener meldete, Herr, ich habe das Fünffache des ursprünglichen Betrages erwirtschaftet. Gut gemacht, sagte der König. Du kannst Statthalter über fünf Städte sein. Der dritte Diener aber übergab ihm nur die ursprüngliche Summe und erklärte, ich habe es versteckt und sicher aufbewährt. Ich hatte Angst, weil du so ein strenger Mann bist. Du nimmst, was dir nicht gehört und erntest, was du nicht gesät hast. Du schlechter Diener, fuhr der König ihn an. Streng soll ich sein? Wenn du mich so gut kanntest und wusstest, wie streng ich bin, warum hast du das Geld dann nicht auf eine Bank gebracht, damit ich wenigstens Zinsen erhalten hätte? Darauf wandte sich der König an die Umstehenden und befahl, nehmt diesem Diener das Geld ab und gebt es dem, der seinen Anteil verzehnfacht hat. Aber Herr, wandten sie ein, dieser Diener hat doch schon genug. Ja, entgegnete der König. 
Aber denen, die ihren Anteil gut nutzen, wird noch mehr gegeben werden. Denen jedoch, die nicht treu damit umgehen, wird auch das Wenige, das sie haben, noch weggenommen werden. Nun zu meinen Widersachern, die mich nicht zum König haben wollten. Führt sie hinein und tötet sie vor meinen Augen. All right, it's a very challenging scripture. Also eine sehr, hera- sehr herausfordernde Bibelstelle. Uh, in Amerika gibt es Statistik von einem Gruppe, die die Barna Group In den USA um, gibt es eine Statistik, die wird, eine, eine Untersuchung, die wird von der Barna Group gemacht. Uh, they researched during the COVID, how many people left the church and stayed in the church. Sie haben eine Untersuchung gemacht während Corona, wie viele Menschen in der Kirche geblieben sind und die Kirche verlassen haben. 30% left the faith, church gone. 30% sind aus der Kille rausgegangen, haben Gott, äh, der Kille, vielleicht sogar Gott, vielleicht sogar den Glauben zurückgelassen. Another 30%, about 30%, they are church hopping. <lacht> Weitere 30%, die machen solche church hopping, sie springen so von Kille zu Kille. Another 30% to 40%, they stay faithful. Und dann etwa so 30, 40%, die bleiben treu in der Kille, wo sie sind. Through this, they were saying that we are challenged with our motivation of why do we live as a Christian? Why do we go to church? Und so das ist sichtbar. Wir leben in einer Herausforderung, uns selber die Frage zu stellen, warum machen wir, was wir machen? Wie leben wir eigentlich? Unseren eigentlich eigen, they, eigenen Glauben. They asked the question, why they you stopped going to church? Und dann haben sie Menschen gefragt gehabt und sie gefragt, warum hast du denn aufgehört, in der Kille zu sein? And one of the reasons they said this, they found going to church is no longer beneficial. Und einer von den Hauptgründen, die die Leute genannt haben, ist, wo sie gesagt haben, es, ich habe das Gefühl, es bringt mir nicht mehr so viel. My question to them is this. Und ich möchte ihnen eine Gegenfrage stellen. Why do you go to church? I mean, why? 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 Where did you think that your Christian life is about you? <laughs> Und ich möchte ihnen eine Gegenfrage stellen, sagen, warum gehst du in die Kirche? Oder wie kommst du auf die Idee, zu denken, dass es in deinem Christenleben darum geht, was es yes, dir bringt? We get blessed here. Ja, wir sind da hingesetzt. But we are here to praise God. Aber wir sind da gesetzt, zum Gott zu ehren. Right, worship God. Gott anzubeten. Right, to, together as a body of Christ, celebrate God, what he has done. Und zusammen sind wir ein Körper und feiern miteinander das, was er da hat. You know, for Americans, it was used to be, before COVID, it was used to be a, a kind of a status to say you are Christian, you are morally good person as you go to church. Man hat herausgefunden in dieser Studie, dass viele Amerikaner gefunden haben, dass also vor Corona Christ sein ist so wie ein Status, der dich auszeichnet, du bist ein moralisch guter Mensch. But through the COVID, it was no longer a moral thing to go to church anymore. Aber während, während Corona hat sich gezeigt, es ist nicht mehr ein moralische Motivation, in die Kirche zu gehen. Therefore they left faith. Und so darum haben sie die Kirche und zum Teil den Glauben verloren. So today we going to touch on this topic, very topic, why we live. Und heute wenn wir life. heute wenn wir genau das Thema miteinander anschauen, wie leben wir denn es leben? Im, First im point, I'm going to talk about God's expectation of faithfulness. Zuerst möchte ich über Gottes Erwartung von der Treue reden. Second point, we're going to talk about unfaithful servant or unfaithful Christian life. Und das zweite Punkt dann über untreue Diener. And the third point, true faithfulness. Und dann als dritter Punkt über wahre Treue. All right, when you look at the, uh, con- um, the parable like this, it's very important to understand the context of wh- why Jesus is sharing this. Wenn man so ein, so ein Gleichnis anschaut, ist es mega wichtig anzuschauen, in welchem Kontext denn Jesus so ein, so ein, so ein Gleichnis auch erzählt. Verse 11, he made it very clear the reason why he's sharing. Im Vers 11 zeigt Jesus sehr klar auf, Warum also das Gleichnis erzählt? That disciples or people that they were hearing Jesus, that they thought the kingdom of God would, would appear or come very soon. Die Jünger und die Leute, die dort waren, sind, sind erwartet, äh, haben erwartet, das sieht man im Vers 11, dass Jesus, das Reich von Jesus eigentlich sehr bald jetzt anfängt. You know, the disciples' problem was this, that they could not love people properly. Das Problem von den Jünger ist gsi, sie haben es nicht geschafft, Menschen wirklich zu lieben. Because they thought Jesus would come as a king right away, destroy the Roman Empire, cancel everyone. You know the English word cancel, it's a now word. Cancel everyone and establish the kingdom of God. 120%. Sie haben gedacht, dass Jesus jetzt wird kommen, sein Reich wird aufbauen, Trümmer wird vertrieben, alle Bösen zu canceln und sein Reich jetzt sofort startet. You enemy, I'm right, you're wrong. <laughs> du bist der Feind, ich habe recht, dann bist du falsch. And even uh, Luke 9, John and his brothers, he even asked Jesus, hey, shall I call fire from heaven and burn these people? <laughs> Ein anderes Beispiel lassen wir im, im, im uh, Lukas 9. Johannes und seine Brüder, wo sie uh, Menschen etwas gesagt haben, hat er zu Jesus gefragt, sagen, Jesus, sollen wir beten, dass Feuer vom Himmel fällt und sie alle vernichtet? 
That's why in the story of Zacchaeus, in the same chapter, uh, Luke 19, Zacchaeus, the tax collector, the enemy of Israelites. Und äh, darum ist dann im, 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 im gleichen Kapitel mit dem Zacchaeus, der ist ein Steuereintreiber gewesen und eigentlich ein Find vom Volk Israel. They couldn't understand why Jesus was so gracious to him. Haben sie nicht verstanden, wie Jesus so gnadevoll und barmherzig mit dem Zacchaeus hätte können umgehen? Here Jesus is trying to change the perspective or thinking of disciples and people. Und was Jesus da hat wollen machen mit dem Gleichnis ist, er hat wollen Perspektiven, Denkweise von den Jüngern verwandeln. Je, uh, the kingdom of God is here already, yes. Er will halt ihnen wollen zeigen, hey, das Königreich von Gott, ja, das ist schon da. But, aber Not 100%. Aber noch nicht ganz. We call this already, but not yet. In der Theologie Theology. nennt man das schon jetzt und noch nicht. And if we lose one of these perspectives, we are in trouble. Wir leben im schon jetzt und im noch nicht. Und wenn wir eine von diesen beiden Flanken verlieren, dann, sind wir, dann, dann, dann kommen wir in Probleme. For example, charismatic or Pentecostal denomination. Manchmal ist so ein bisschen die charismatisch oder pfingstlich prägte Kirche, wie wir sie ja sind. They think, Well, they only focus on already-ness. Sie, sie sind, haben oft ein sehr schweres Gewicht auf das schon jetzt. So they start to say, hey, ich, you are sick, du you are injured, something wrong with you, because sie, kingdom of God is, is here, you have to be healed right now. Sie sagen, du bist krank, du bist irgendwo durch verletzt, hey, das, König, das Reich Gottes ist jetzt da, du musst jetzt geheilt werden. Why are you not blessed? Warum bist du nicht gesegnet? Why are you not successful? Warum bist du nicht erfolgreich? They don't have a theology of suffering. Es fehlt uns oft die Theologie vom Leiden. But there another denomination, very traditional often. Aber da gibt es andere Denominationen, vielleicht eher traditionell prägte. They're very cynical about blessing. Sie sind sehr, fast schon zynisch über Sagen. Oh, he's blessed. Oh, he must be doing something wrong. Oh, er ist gesegnet. Oh, das ist auch gefährlich. Der macht wahrscheinlich etwas falsch. No, the Bible says, no, it's both. Und die Bibel zeigt uns, nein, es ist eben beides. Yes, you're going to suffer. Ja, wir werden Leiden gehört zu unserem Leben. Because the kingdom of God no, is not perfected. Weil, weil das Reich Gottes ist noch nicht vollkommen da. But yes, but you are victorious already. Aber du bist ja schon jetzt siegreich. Are you living in this tension? Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, leben wir in dieser gesunden Spannung? So, Jesus shares parable in this context. Und in diesem Kontext erzählt Jesus das Gleichnis. Jesus is going away. Um, Jesus geht weg. Right? And coming back. Und kommt wieder zurück. And this idea of king going or a nobleman going away and coming back as a king is a common thinking in this world. Und das Konzept, dass ein eben so ein Edelmann wie der vornehmer Mann, wie es da heißt, weggegangen ist und zum König gekrönt worden ist und Retour gekommen ist, das ist bekannt gewesen in der damaligen Politik. 40 BC. Zum Beispiel 40 Jahre vor Christus. Herod the Great. Ist der Herodes der Große. He went to Rome. Er ist auf Rom gegangen. Appointed as a king and came back. Krönt wurde zum König und zurückgekommen. Uh, his son Achilles in 4 BC. Sein Sohn ist dann 4 vor Christus. He went the same. Ebenfalls auf Rom gegangen. But he got rejected. Ist aber, nicht, ist aber abgelehnt worden als König. So obviously Jesus is using this political idea. Also Jesus, in the light nimmt, of also, nimmt, Jesus nimmt also das politische Bild im Blick von sich, von sich selber. And he is comparing the attitude of our Christian life. Und macht mit dem einen Vergleich zu unserer Denkweise und unserer Einstellung im Leben als Christ. So the noble man or master gives the uh, ten, uh, sorry, one minors in each one of them, ten of them, ten servants. Und der, der, der vornehme Mann, der gibt jedem, jedem uh, also zu zehn Diener, gibt er jedem ein Mi Minor? Mina, ja. Yeah. Ein Minor. Ja, yeah, there's the same actually scripture in in a similar scripture in Matthew 25, but they use talent. In Matthäus 25 gibt's Parallelstelle, die braucht's den Begriff Talent. It's but it's actually a different parable actually. Aber es ist eigentlich nicht ganz die gleiche äh die gleiche das gleiche gleiche. But here Mina, um, the verse 13, the master says engage in business. Und da heißt es im, im Vers 13, äh, er gibt eben Mina oder es Pfund Silber, 10 Pfund Silber, um ähm handeln zu können. Until I come back bis eben der König zurückkommt. Alright, one mina, eins, also, also eins, also, oder die Zeit von Silber, is about three months worth the salary. Das ist etwa drei, sind etwa drei Monatslöhne. In Switzerland maybe 20,000 francs. Vielleicht maybe. in der Schweiz, weiß nicht, 20.000 Franken. It's not a lot. Es ist nicht so viel. Right, if you buy an auto, then gone. Also wenn du ein Auto kaufen, ist es mindestens schon weg. <lacht> maybe you can start a business, but... Vielleicht kann man mit dem Geld irgendwo ein Geschäft starten. 
What, what do you think the, the nobleman is asking his servants to do? Was, was, was denkst, was hat der, der vornehme Mann eigentlich von diesen Dienern wollen? Many people, when they read this parable, they think, oh, it's all about multiplication. Viele, die, 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 die das Gleichnis lesen, denken, es geht wahrscheinlich um Multiplikation. Not really. Aber nicht wirklich. Yes, the result was the ten times, five times more, two faithful ja, servants, yes. das ist das Resultat gewesen, die zwei treue Knechte, die meinten zusammen mehr, also beide haben es verdoppelt. But master puts it this way, you are faithful in a small thing, very little things. Aber, aber die Auswertung war ja dann, gewesen, von dem Meister hat gesagt, du bist treu gewesen im Geringen. Small amount of money. Kleine, kleines Geld. So it's not about using our talent and then gifts to multiply. It's not about this. Das heißt, in dem in dem in dem Griechenis geht's nicht drum, euch irgendwie Talent zu geben und mit dem zu multiplizieren. But what is this about? Sondern um was geht's denn da? King is going away, and he says here, verse 14. Sorry, he says his citizens hated him und and they didn't want want him to become. A king. Und es ist ja noch interessant, auch im Vers 14 heisst es, dass das Volk ihn gehasst hat und eine Abordnung geschickt hat, um ihm zu sagen, hey, wir wollen dich im Fall gar nicht als König. What is this about? Um was geht es da? It's about a political campaign. <lacht> Schlussendlich geht es da um eine politische Kampagne. Master is giving his servants, hey, I give you money, while I'm away, I want you to promote me. I want so that I will be elected. I will be a king when I come back. Der zukünftige König hat seinen Diener Geld gegeben und hat gesagt, was ich wette ist, dass du das Geld brauchst und eine so ein bisschen, ähm, politische Kampagne machst für mich, dass wenn ich zurückkomme, dass Menschen, dass Menschen mich kennen. I want you to promote me. Ich will, ich wette, dass du mich bekannt machst. Here's already the challenge. Das ist schon eine grosse Herausforderung. Was Christians, especially today, für uns Christen, ich glaube ganz speziell heute. For example, Instagram. Für, zum Beispiel Instagram. We live in a self-promoting world. <lacht> wir, wir, leben, wir leben in einer Welt, wo es darum geht, sich selber bekannt zu machen. I mean, who cares what you eat today? Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wem spielt es wirklich eine Rolle, was du isst? But äh, was we du are every day tempted to promote, show our lifestyle that it's good, blessed, and we are having enjoying life. I mean, not bad thing, but we are always Tempted to promote Aber ourselves. wir sind alle immer wieder versucht, das, was wir, was wir machen, was wir haben, unseren perfekten Lebensstil da irgendwo durch selber zu promoten und zu zeigen, wie gut dass es uns geht. Or I'm against the vaccine, or I'm pro for vaccine. Oder wo man dann irgendwie unsere Meinung kommt und ich bin gegen Impfung oder ich bin für Impfung. Or this is my meaning or meaning or opinion about the war. Oder über den Krieg, das ist das meine Meinung oder dieses. We feel entitlement, entitled to share our, our lives to, and promote our opinion. Wir haben das Gefühl, es, es liegt ja uns, unsere Meinung zu teilen und die irgendwo durch groß und bekannt zu machen. No, we are called to promote Jesus. Aber weißt du, wir sind zu etwas anderem berufen, nämlich Jesus groß zu machen. Not your life or your opinion. Nicht dein Leben, nicht deine Meinung. And it's very hard for us to not to do that. Und das ist mega herausfordernd, das so zu leben. So you can see, we are actually like a, a third servant. Das, Unfaithful servant. Das, das führt eigentlich zu einer Schlussfolgerung. Wir sind eigentlich wie der dritte Diener. You know, um, long time ago, uh, there's, do you know the business called multi-level marketing? Uh, Vor einiger Zeit hat es also die, die Schneeballsystem gegeben. Do you know that? Like, Kennen Sie das, so Schneeballsystem? Maybe I, I can say the name, like Amway or these things, right? Amway? I don't know Amway. You don't know Amway? Yeah, it's a multi-level market. Anyway, um, we were invited by this Christian who does this Amway. I'm not saying the Amway product is bad or anything, but it's just in here. He said, oh, why don't you come and join this club? Um, wir werden eingeladen von den Christen, es geht gar nicht darum, die Produkte, ich sage nicht, dass die irgendwie schlecht sind, aber also, wir werden eingeladen, Teil von dem Club, von dem System zu werden. Because if you can earn money easily through the system of Amway, you can go for a mission, you can build your church. Weil wenn du ja durch das System einfach kannst, äh, Geld verdienen kannst, du das brauchen, zum, zum Gemeinde aufbauen und so weiter. So they invited me to this big conference. Und so haben sie mich eingeladen an eine große Konferenz. In Austria. In Österreich. <lacht> and in Funny that they, uh, when the conference started, what do they do first? You know? Und ganz interessant ist für mich gewesen, weißt, weißt was sie als erstes machen, wenn die Konferenz startet? They start singing. Haben sie angefangen mit singen? Okay. And after that there was a Zeugnis, testimony. Und, und nachher hat es so einen Lebensbericht gegeben. And testimony goes like this, you know, I was just a barber, you know, co coffee. Und, 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 und der Lebensbericht ist etwa so gewesen, ja, weißt, ich bin einfach ein einfacher Coiffeur gewesen. Uh, the, I was struggling with the money. Ich hatte zu wenig Geld gehabt. But then I met Amway. Aber dann habe ich Amway kennengelernt. Saved my life. Und das hat mein Leben verändert. 
Hallelujah. They didn't say Hallelujah, but they did. Hallelujah. Also, so so you need Amway. That's they say. Und Message ist am Schluss, die du brauchst Amway. But then next one, there's a guest speaker. Und dann als nächstes kommt dann irgendein Gastredner. And you know where he was from? Und weißt du, woher er kommt? From Japan. <laughs> er ist von Japan gekommen. Big black jacket. They have a, he had a title of black diamond rank. Er hat ein, eine schwarze Jacke gehabt und so den Rang vom schwarzen Diamant gehabt. Yeah, everywhere diamonds. Und, auch, und, und, und alles voller also Diamanten. Basically he's preaching. Und er hat schlussendlich er hat predigt. And saying, Amway can save you. Und seine Message ist schlussendlich sie, Amway kann dich retten. And I realized, und ich habe etwas gemerkt. This is a religion. Das ist eine Religion. In the name of money. Aber eine Religion im Namen vom Geld. But you know what they are promoting the most? Aber weißt du, was sie am meisten bekannt machen? People. Menschen. They're promoting people rather than God. Menschen statt Gott. And this is our temptation. Und weißt du, die Versuchung, die haben wir alle. We are, should be promoting God, but we always promote ourselves. Wir sollten eigentlich Gott groß machen, aber wir sind immer dran, uns selber groß zu machen. Even now, I'm tempted to preach well, so that I I will be looked at a good preacher. Weißt du, gerade jetzt, ich, ich bin, ich bin, ich bin versucht zu sagen, hey, ich will gut predigen, dass Menschen denken, hey, er ist ein guter Prediger. But that's promoting myself. Aber der geht ja schon wieder bereits um mich. Right? Oder? So. Also. How can we, I mean, live, I mean, how can we be faithful in promoting Jesus? Wie können wir denn treu denen sein, dass wir eben Jesus groß machen? In order to understand that, let's look at the unfaithful servant in the second point. Damit wir das können verstehen, schauen wir mal die untreue, den untreuen Diener an. So, the third servant comes back and said, here you use your money. Der dritte Diener ist also gekommen, wo der König zurückgekommen ist und hat gesagt, schau, da ist dein Geld. I wrapped it up and hide it. Ich habe es verpackt, ich habe es versteckt. And look at his excuse. Und schau mal seine Entschuldigung, seine Ausrede an. Uh, verse 21. Im Vers 21. Says, for I was afraid of you. Er hat gesagt, ich habe Angst vor dir. You are a severe man. Du bist nämlich ein strenger Mann. You reap from where you did not sow. Du erntest dort, wo du nicht gesagt hast. Well, let's look at, is this true of this master? Um, schauen wir mal ob das stimmt. Okay, first of all, Master gave each ten, uh, one mina to everyone fairly. Also als erstes Mal, der, 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 der zukünftige König, der hat zehn Diener, jedem Einzelnen ein Mina gegeben. And the two of the faithful servants, they, they came back with excitement and the, creativity to promote das sind, the king. Das sind also zwei, zwei von diesen Dienern, gewesen, die sind retour gekommen, die sind begeistert gewesen und sind kreativ mit dem umgegangen. So maybe it's not even true. Es könnte also bedeuten, dass es gar nicht wahr ist, was der, was der, was der, a, der dritte Diener denkt. But here's an interesting thing. Aber das Interessante ist das. The master did not say, hey, that's wrong view of me. You have to change your theology about me. <laughs> der der, der, der äh, vornehme Mann, der, der, der hat ihn nicht einmal korrigiert. Er hat nicht gesagt, hey, du hast den falschen Blick von mir. He says this, okay. Er hat gesagt, okay. I understand. Ich verstehe, was du denkst. Let's say that I'm a, a, a severe man. I'm a, I'm a mean man. Gehen wir mal davon aus, dass das stimmt, dass du sagst, dass ich ein strenger Mann bin. Let's say that I'm an unfair man. Gehen wir mal davon aus, dass ich ein unfairer Mensch bin. And he says, then why didn't you put your money into the bank er so that dann, I get the interest? Er sagt dann, warum hast du denn das Geld nicht auf eine Bank gebracht, dass ich wenigstens Zinsen überkommen habe? What is he doing here? Was macht er da? First of all, for Israelites, uh, if you look at the um, uh, Exodus. Also wenn wir mal in die Bibel schauen, ins Buch Exodus. Exodus 22 oder Leviticus 25. Exodus 22 oder Leviticus 25. It says that it is forbidden. Dort lesen wir, es ist gar nicht erlaubt. To get the interest from each other. Zinsen zu verlangen für Geld voneinander. So it seems like the master is asking the servant to break the law. Also bittet jetzt da der, der Meister, der sein Diener das Gesetz zu brechen. But it's actually not the case. Aber das ist, um das geht es gar nicht. He's basically saying this. Er sagt schlussendlich folgendes. If you think I'm a bad man and an unfair man, you do have still expected me to do a wrong business or a, a shady business. Er sagt, and to put the money, right? Er sagt, wenn du wenn du das Gefühl hast, ich sag so ein böser Mensch, gehst du davon aus, dass ich wahrscheinlich auch äh, unlautere Methoden würde nutzen. Zum, zum ihm Ziel so if you are for me, if you want to promote me still as a king, you would have done what I would have done. Also, wenn du ja gleich mich, für mich hättest du einen Einstieg, mich hättest du groß machen, dann hättest du ja das gemacht, wo du denkst, dass ich es gemacht hätte. So he's saying, according to your standard, er I judge also, you. Er sagt also, hey, ich richte dich nicht nach meinem Standard, sondern ich richte dich nach deinem Standard. According to your perspective, 
I judge your action. Ich beurteile dein, dein Handeln nach deiner eigenen Denkweise. Many people have a problem with the concept of a judgment in heaven. Und viele well, Menschen haben vielleicht ein bisschen Mühe mit dem, dass, dass es einmal ein Gericht und eine Beurteilung wird geben, auch, auch, auch nach dem Leben im Himmel. One pastor shared this kind of story. Und jemand, ein, ein Pastor hat es mal schön, hat es mal schön so illustriert. Many people died in the end and stand before God. Er hat es so gesagt, viele Menschen werden mal vor Gott stehen. And they complain, hey, this is not fair, I didn't know this God standard, I didn't know this. Und sie werden sagen, das ist nicht fair, ich habe gar nicht gewusst, was Gott von mir will, ich habe, ich habe den Standard Gottes gar nicht gekannt. But God will say this, okay, I understand. Und Gott würde das sagen, er würde sagen, okay, ich verstehe, was du meinst. For now, forget about my standard. Also vergessen wir meinen Standard mal. Let's look at your standard. Schauen wir mal deinen eigenen Standard an. Let's play the tape that all the things that you said in your life. <laughs> Lassen wir mal so ein bisschen die Kassette laufen von dem, die Aufnahmen laufen von all dem, was du gesagt hast. Dein eigenes Standard. Then you said this, right? Und dann hast du das gesagt. That's your standard. Das ist ja dein eigener Standard. And the goal in the end ask, hey, did you live up to your own standard? Und dann die Frage stellt, und hast denn du deinem eigenen Standard, bist du dem gerecht geworden? Answer is no. Und die Antwort wird nein sein. We cannot even live up to our own standard. Weißt du, wir schaffen jetzt nicht einmal unsere eigene Erwartung. That's basically the master is doing for towards the unfaithful servant. Und das ist das, was der Mann macht mit dem Dritten, mit dem untreuen Diener. Because third servant is basically blaming a master. Hey, actually, I, I'm lazy. I didn't do anything because of, your, uh, because of you. Wie was der Dritte eigentlich da sagt, ist, er sagt, hey, der Grund, warum ich wirklich nichts gemacht habe, warum ich faul bin, der bist eigentlich du. It's your fault, it's a, it's a pastor's fault, it's a church's fault. Ist dein Fehler, ist der Fehler vom Pastor, ist der Fehler vom, von, von, von der Kirche, es ist der Fehler von irgendjemandem. That's challenging, isn't it? Ist das nicht herausfordernd? Here's a challenge for us. There's a two different type of people here. Und ein weitere Herausforderung. Es gibt da, wir haben da zwei verschiedene Typen von Menschen. People like a Pharisees who did not like the Zacchaeus and how Jesus treated him. Es gibt Menschen gehabt wie Pharisäer, die Schrift gelernt, denen hat es nicht passt, wie Jesus mit dem Zacchaeus umgegangen ist. They are hardworking. They are not lazy. Und sie sind, sie sind sehr, sehr fleissig gewesen, gar nicht faul. But religiously promoting themselves. Aber sie haben sich selber religiös, sich selber groß gemacht. Right? Some Oder? of us are like this. <laughs> Und einige von uns sind genauso. You come to church and you feel good about yourself because you others don't come and you are better than them. Du kommst, du kommst in die Kirche und du fühlst dich gut, weil du weißt, hey, ich bin da gewesen und andere sind nicht da gewesen, darum fühlst du dich besser. And some others fed up with the religious people, but sit there doing nothing. Und andere, die sind genervt von den Religiö Religiösen und sie sitzen dort und machen gar nichts. But both wrong. Und weißt du, beide liegen falsch. Actually, it seems like Jesus is hinting it's worse than und doing something. Es scheint da fast ein bisschen, wie wenn Jesus so in den Hinweis gibt, das ist fast noch schlimmer, als Falsches zu machen. Jesus uses this word in a parable. Uh, Master says this, if you knew this word knew. Das Wort, das da Jesus braucht, wenn du, uh, wenn du wüsstest. This actually Greek original meaning is to pers uh, have a perspective. Um, das griechische Wort, das die Bibel da braucht, ist, ist eigentlich bedeutet, eine Sichtweise von etwas zu haben. So basically, Master saying, your view of me, wrong view of me, is affecting your action. Was er eigentlich da damit sagt, ist, hey, dein Handeln ist davon prägt, dass du eine falsche Sichtweise von mir hast. Not your laziness, fundamentally. Nicht deine Faulheit. Your view about God. Deine Sicht von Gott. Psalm 18, 25 to 26. Im Psalm 18, 25 bis 26. Da heißt es, der Herr hat mich belohnt, weil ich Recht tue und weil ich mich vorbildlich verhielt. Den Treuen erweist du dich als treu, den Aufrichtigen begegnest du mit Aufrichtigkeit. It talks about perspective. If you see God that way, then you will end up that way. Das, das redet eigentlich von einer Sichtweise. Wenn du Gott so siehst, dann wirst du auch, dann wirst du auch so enden. But if you trust God, if you have a good view of God, then you are actually life. You start treating God others in the same way. Wenn du eine gute Sicht hast von Gott, wenn du diese Sicht hast von Gott, dann wirst du selber so auch verhandeln. Romans 14:23. Römer 14:23. Whatever is not from faith is sin. Das heißt, alles was nicht aus Glauben herauskommt, ist Sünde. Our problem is not having a good view of God. That we cannot trust God. Unser Problem ist die falsche Sichtweise zu haben von Gott, nämlich dass wir die Sichtweise haben, wir können ihm nicht vertrauen. What does it mean to be faithful with a very, very little? Was bedeutet es denn eben so treu zu sein mit dem Wenigen? It's a view of God. Das ist eine Sicht. It's not eine just Sichtweise the money. Von Gott. Da geht es gar nicht einfach um Geld. 
you have view of God. Sondern deine Sicht von Gott. You have a good view of God, you end up good. Du hast eine gute Sicht von Gott, dann wirst du auch gut handeln. But if not, you will lose even more. Aber wenn nicht, dann wirst du auch noch mehr verlieren. So question is, what can we do? Die Frage ist jetzt, was können wir tun? Third point. Und das ist der dritte Punkt. How can we be, um, avoid being like this, like a third servant? Wie können wir, wie können wir eben nicht wie, wie der dritte Diener sein, sondern lernen, wahre, treue Diener zu sein? Or like a Pharisee. Oder eben, wie können wir vermeiden, wie die Pharisäer zu sein? And here's the difficult things, because as soon as we hear, oh, you have to be faithful like this, you have to promote Jesus like this, oh, then I have to, oh, uh, you know, you started working by your own effort. Und schwierig ist ja, jetzt hören wir das wieder und sagen, ja, ich will treu sein und versuche, ja, weil dann will ich das machen und dann fange ich an, etwas machen, dass ich das kann sein. But what motivation are you using to do become faithful? Aber die Frage ist ja schon wieder, welche Motivation ist denn hinten dran, dass ich eben treu bin? Selfishness. Es ist schon bereits wieder selbstzentriert. Because you want to be accepted by Jesus, that's why you want to be faithful. Weil right? du willst ja akzeptiert sein von Jesus und darum willst du ja wieder treu sein. It's not purely for God. Und es ist wieder nicht nur für Gott. Very difficult challenge, because das, this, it is to do with our heart condition. Das, das ist mega schwierig, weil schlussendlich hat das betrifft, äh, betrifft das unseren Herzenszustand. So here's an interesting thing about this parable. Und darum etwas ganz Wichtiges zu, der, zu, der, zu dem Gleichnis. Well, it looks like those people who don't promote the king, they will go to hell, right? <laughs> um, es wirkt ja fast so, so dass die, die Menschen, die da eben nicht Gott groß machen, die gehen in die Hölle. But... It doesn't really say that happened to third servant. Aber das heißt es gar nicht vom dritten Diener. We call this open ending. Es ist so ein offenes Ende. There's a similar parable in Luke. Es gibt, I think it was es gibt, 14, yeah? es, es gibt im Lukas Evangelium 14 Kapitel ein, ein, ähnlich, ein ähnliches Gleichnis. A prodigal son. Der geht um, es heißt der verlorene Sohn. Or prodigal sons. Also eigentlich sind es ja verlorene Söhne. Wir sind ja zwei. Remember, one is lost in his freedom. Vielleicht erinnert euch, ein ist ein verlorener Sohn in seiner eigenen Freiheit. And one is lost religiously. Und der andere ist verloren in seiner Religiosität. He is in the church, house of God. Er ist in der Kirche im Haus Gottes. Still lost. Und ist trotzdem verloren. And in that story is about the older son, the religious son. Und in der Geschichte geht es ja eigentlich um den älteren Sohn. And the father comes out and says, "Hey, son." Und der, you have everything. und der Vater kommt und sagt, Sohn, du hast alles. Come back into the party, komm house. zurück zu dem Fest, komm zurück ins Haus. But story ends there. Und dort hört die Geschichte auf. We don't know what to the older son. Wir wissen nicht, was schlussendlich mit ihm passiert. Jesus does this intentionally. Und ich glaube, Jesus macht das ganz bewusst. Dr. Luke, the author of the Luke, Lukas, der das Evangelium äh, aufgeschrieben hat, ist Doktor gewesen. He does this intentionally. Er hat das auch ganz bewusst so aufgeschrieben. So that true ending, so dass das wahre Ende, you can have in Jesus, dass das in Jesus kann schauen. Who is the real, true servant? Wer ist der wirkliche Diener? Who is the one that who promoted true God without any mistakes, completely? Wer ist der, wo Gott eben also perfekt groß gemacht hat, eben ohne Versagen, ohne Fehler, ohne Selbstzucht? Only Jesus. Nur Jesus selber. Jesus completely obeyed God. Jesus hat, ist Gott vollkommen gehorsam gewesen. With a full of creativity, full of passion and faith. Voll von dieser Kreativität und Begeisterung, Leidenschaft. He is the king that he is going to come back. Er ist der König, der zurückkommen wird. Came down from heaven. Er ist der König, der vom Himmel oben runterkommt. Came to his own people. Zu, seine, zu seinem eigenen Volk. But John 1 says, his own people did not receive him. Und Johannes 1 lesen wir, aber seine eigene, sein eigenes Volk hat ihn nicht angenommen als König. But he was thrown out of Jerusalem. Und er ist, so, er ist aus Jerusalem rausgeworfen worden. The city of God. Aus der Stadt Gottes. And then got killed. Und sogar getötet worden. What is this parable about? Und um was geht es schlussendlich in dem Gleichnis? What is the ending of this parable? Was ist der Schluss von dem Gleichnis? It's about Jesus. Da geht es um Jesus. Because Jesus is the only faithful servant, but died for unfaithful servant like us. Weil Jesus ist der, ein, der einzige wirklich treue Diener, aber der ist eben gestorben für uns. So that we unfaithful can be treated as faithful and ah. invited. By God. An unserer Stelle, dass wir, die eben die untreue Diener sind, so können behandelt werden wie eben die treue Diener. Jesus ist der true older brother. 
Jesus ist der wahre ältere Brüder aus dem anderen Gleichnis. Who are the firstborn? <lacht> der der erstgeborene. Who are supposed to go after the younger brothers? Wo im jüngere Brüder hätte sollen angehen. On behalf of the father. Im Namen vom Vater. Which Jesus did, right? Was Jesus ja gemacht hat. He came after the younger brothers and sisters. Er ist eben gekommen und den jüngeren Brüdern und Schwestern nachgegangen. So when you experience, when you see Jesus on the cross, dying for us, the true king, true servant, but treated as we should have been treated. Und wenn du ja Jesus siehst, er ist am Kreuz, er ist gestorben, er ist ermordet worden. Er als der wahre König und als der, der, der treue Diener. How can you say God is unfair? An unserer Stelle, wo untreu sind. He should be, Jesus should be crying out to God, God It's unfair. Wie können wir da sagen, es ist unfair? Jesus müsste doch sagen, Jesus müsste am Kreuz rufen, Gott, das ist unfair. We should be the one actually crying out to God, God, why have you forsaken me? Er sollte doch, der, wir sollten doch die sagen, die sie, die sagen, Gott, warum hast du uns verlassen? But Jesus cried out on our, on our behalf. Aber Gott hat, uns, Jesus hat am Kreuz an unserer Stelle das gerufen. When you know this truth, how can we say to God, you are a severe man? Wenn wir das verstehen, wie können wir zu Gott sagen, du bist ein, du bist ein strenger Mann? Our heart will be changed through the gospel. Weißt du, unser Herz wird durch die gute Botschaft von Jesus, durch das Evangelium verändert. Our motivation will no longer be, oh, I'm afraid of you. No, I'm thankful towards you, God. Wenn wir das Evangelium verstehen, dann wird unsere Motivation nicht mehr sein, oh, ich habe Angst vor Gott, sondern unsere Motivation wird Dankbarkeit sein. Again, our problem is that we don't understand the gospel. Weißt du, unser Problem schlussendlich ist immer das Gleiche. Wir verstehen das Evangelium nicht wirklich. You haven't experienced the gospel. Wir haben das Evangelium nicht wirklich erfahren. That's why we are always tempted to promote ourselves on Instagram and so Media. Darum sind wir immer wieder herausgefordert und, und versucht, uns selber irgendwo durch auf Instagram oder andere so soziale Medien zu promoten. Uh, because it's all about you, we can't stand the people who disagree with you. Und wenn es immer wieder um uns geht, dann kommen wir, irgendwo, kommen wir nicht klar mit den Leuten, die uns entgegenstehen oder andere Meinung haben. I want you to experience the love of God once again. Und ich möchte dich einladen, die Liebe Gottes neu zu erleben. Look at the cross once again. Nochmal aufs Kreuz zu schauen. Jesus is the happy ending of Jesus our story. Jesus is eben das happy ending von der ganzen Geschichte. Without Jesus, you will end up like this parable ending. Weißt, ohne Jesus end ist so wie eben die das Gleichnis aufhört. You will be standing cynical about people, cynical about those people who get saved, cynical about those people who are passionate towards God. Du wirst dort stehen, zynisch, zynisch über die Menschen, wo gerettet werden, zynisch über die Menschen, wo Jesus wenn groß machen. God is inviting you. Aber Gott lädt dich ein. Come back. Komm zurück. Stay in, a, in my house. Komm zurück und bleib in meinem Haus. Our challenge is this. It's not that we don't do evangelism every day. It's not, I'm not talking weißt, about this weißt, kind of thing. Unsere Herausforderung ist nicht die, dass wir mit sagen, ja, ich äh, bin nicht jeden Tag in der Evangelisation. Our problem is that we are not promoting Jesus in a little Area of our life, our workplace, our school, at home. Unser Problem ist, dass wir nicht Jesus groß machen in unseren kleinen Sachen, in unserer Arbeitsstelle, in unserer Familie, in unserer Schule. We're too busy reacting and working hard trying to promote ourselves. Weil wir zu beschäftigt sind, zu fest, zu fest dran sind, wollen uns selber irgendwo durch eine große machen. That's why we cannot be creative. <laughs> Und darum können wir nicht einmal kreativ sein. Because our mind is full of ourselves. Weil unser Denken so voll ist von uns selber. When we are freed like this, we are, uh, uh, yes, free. Uh, Aber wenn, free? Wir, wenn wir so, so befreit sind, finally you start understanding your own giftings. Wenn wir so davon befreit sind, uns selber müssen groß zu machen, dann können wir unsere eigenen Begabungen because, einfach verstehen. Because you don't have to compare anymore. Right? Weil wir müssen das nicht mehr mit anderen vergleichen. Right? Oder? You can finally understand your calling. Du kannst einfach deine Berufung wirklich zu verstehen. You can be actually happy where you are, where you work, what kind of people you are surrounded with. Du kannst einfach glücklich sein, dort wo du bist, auch mit den Leuten, die um dich herum sind. You will stop moving from church to church. Du kannst aufhören, von Kirche zu Kirche zu kommen. Where you can be promoted, you can be promoted as a worship leader or pastor. Dort, wo du vielleicht irgendwie kannst gross rauskommen als, als Worship Leiter oder Pastor oder weiss nicht was. I mean, those positions are good things. Also, das ist, die, die Positionen, die Aufgaben sind keine schlechte Aufgaben. But it's not about you. Aber es geht nicht um dich. Let's remember the gospel. 
Lass uns das Evangelium vor Augen behalten. In the end, I want to share this uh, scripture and then finish this. Und ich möchte zum Schluss noch eine, Bibel, eine Bibelstelle vorlesen aus Philippe 2, ab Vers 5. Da heißt es, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrigste Stell niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Liebe Freunde, als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisungen immer treu befolgt. Jetzt in meiner Abwesenheit müsst ihr noch mehr darauf achten, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Let's be faithful in a small thing, which is in our hard condition towards God. Lass wir wenn dir wenn dir treu sein. With our heart, yeah. Von ganzem Herzen. Let's pray. Lass uns beten. Father, we thank you for your sacrifice. Father, wir danken dir für dies, dies Opfer. Thank you that our life would not end, end, end with this uh, parable ending. Danke, dass unser Leben nicht so enden muss, wie, die, wie das Gleichnis endet. Without you, we are hopeless. Weil ohne dich sind wir total hoffnungslos. Without you, we will be thrown out and be killed outside. Ohne, ohne, ohne dich würden wir eben so rausgeworfen und getötet werden. But because of you, we are invited into your kingdom, into your family. Aber, aber wegen dir sind wir eingeladen, rein, eingeladen in dein Reich, in deine Familie. Hier. So help us to promote you as the ultimate king. Jesus, hilf uns, dich als der wirkliche König gross zu machen. We repent that we try to promote ourselves as kings and queens. Wir wollen umkehren von dem, dass wir äh, und ja und auch Buß tun von dem, dass wir uns selber als König und Königinnen haben wollen gross machen. So everything we do help us to promote your name. Und in allem, was wir tun, hilf uns, dich und deinen Namen gross zu machen. So that we can be faithful in a small thing that leads to the big result. So dass wir in dem Kleinen können treu sein können, was schlussendlich zu dem grossen Resultat führt. In Jesus' name we pray. Und wir beten in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. See you again. Amen. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott hast näher kommen können. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft herausgetragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488 mit dem Keyword Silbern und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silbern.church-spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Sagen. Thank you.